सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुबना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो इट्स टोटली हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ एग बिरयानी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ एग बिरयानी कहने को तो एग बिरयानी है लेकिन इसका टेस्ट चिकन बिरयानी या फिर मटन बिरयानी से कम नहीं होता है ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है तो आइए हम देखते हैं हमको एग बिरयानी बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है एग बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर छः अंडों का इस्तेमाल करा है इनको मैंने मीडियम फ्लेम पर उबाल लिया था और जब ये अच्छे से हार्ड बॉयल हो गए तब मैंने इनका छिलका उतार के इनको रख लिया है और ये दो प्याज मैंने लिए हैं इनको मैंने बारीक काट कर रख लिया है पाँच से छः हरी मिर्च लिए मैंने मीडियम साइज़ की इनका पेस्ट बना लिया है दो मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिनको मैंने बारीक काट के रखा है और चार टेबल स्पून मैंने दही लिया है जिसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है और ये मैंने दो टेबल स्पून बिरयानी का मसाला लिया है आप किसी भी अच्छे ब्रांड का या फिर होम बिरयानी का मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं और ये एक टेबल स्पून अदरक और एक टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट लिया है और ये कुछ साबुत गरम मसाले लिए हैं इसमें एक तेज़ पत्ता है दो छोटे छोटे पीस दालचीनी के हैं तीन चार लौंग हैं चार छोटी इलायची है एक बड़ी इलायची है और एक टीस्पून ज़ीरा है और एक सौ पच्चीस एम के करीब हम तेल का इस्तेमाल करेंगे और बिरयानी की राइस तैयार करने के लिए मैंने आधा किलो बासमती सेला राइस लिया इनको मैंने एक घंटे पहले भिगो दिया था एक टेबल स्पून तेल लेंगे दो टेबल स्पून नमक लेंगे एक टीस्पून शाही ज़ीरा लेंगे और एक तेज़ पत्ते का हम इस्तेमाल करेंगे आइए देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे सबसे पहले हम चावल की क्वांटिटी का चार से पाँच गुना ज़्यादा पानी उबाल लेंगे और जब पानी में उबाल आ जाएगी तब हम उसमें शाही ज़ीरा ऐड कर देंगे नमक ऐड कर देंगे नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं और तेल ऐड कर देंगे तेल ऐड करने से चावल आपस में चिपकते नहीं हैं और तेज़ पत्ता भी ऐड कर देंगे और क्योंकि इस पानी में उबाल आ चुकी है इसलिए अब हम इसमें चावल भी ऐड कर देंगे और अब हम इसको कुक करेंगे चावलों को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर 80 परसेंट तक कुक कर लेना है बाकी का 20 परसेंट हम इसको दम पर कुक करेंगे ये देखिए 10 से 12 मिनट में हमारे चावल 80 परसेंट तक कुक हो गए मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए इससे ज़्यादा हमें इनको कुक नहीं करना है अब हम इनको एक छन्नी में छान लेंगे और एक साइड में रख देंगे अब हम एक पैन गर्म कर लेंगे और इसमें जो हमने तेल लिया है वो सभी ऐड कर देंगे तेल के गरम होते ही हम इसमें अंडे ऐड करना शुरू करेंगे और एक एक करके हम इसमें सभी अंडे ऐड कर देंगे प्लीज़ थोड़ा केयरफुली अंडे ऐड कीजिएगा क्योंकि अक्सर अंडे छिटकने लगते हैं मुमकिन हो तो किसी फोक की मदद से आप इसे पोक कर लें और अब हम इसको फ्राई करेंगे अंडों को हमें लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है देखिए सभी अंडे गोल्डन कलर के हो गए अब हम इनको एक एक करके निकाल लेंगे अब हम उसी तेल में जिसमें हमने अंडे फ्राई करे थे प्याज को ऐड कर देंगे ऐसा करने से अंडों का बहुत अच्छा फ्लेवर ऑयल में आ जाएगा और अब हम प्याज को मीडियम टू हाई फ्लेम पर गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे ये देखिए हमारी प्याज गोल्डन कलर की हो गई है इससे ज़्यादा हम इसको डार्क नहीं करेंगे वरना हमारी प्याज ज़्यादा डार्क हो जाएगी अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे ये देखिए प्याज को हमने बाहर निकाल लिया है और अब हम इस प्याज का एक दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे अब हम इसी तेल के अंदर सभी साबुत गरम मसाले ऐड कर देंगे और इनको कुछ सेकंड्स के लिए सॉटे कर लेंगे ताकि इन मसालों का फ्लेवर ऑयल में अच्छे से रिलीज हो जाए अब हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको एक से डेढ़ मिनट के लिए केयरफुली फ्राई कर लेंगे ताकि ये छिटके नहीं और अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे मिक्स करेंगे और साथ में ऐड करेंगे हरी मिर्च का पेस्ट और बिरयानी मसाला पाउडर और साथ में तेज़ पत्ता जो कि मैं शुरू में नहीं ऐड कर पाई और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे टमाटर के सॉफ्ट होने तक इसमें हमने जो प्याज का एक दरदरा सा पेस्ट बनाया है वो ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे और साथ ही में हम इसमें दही भी ऐड कर देंगे दही को अच्छे से बीट कर लीजिएगा ताकि इसमें कोई लंप नहीं हो 
और मीडियम टू हाई फ्लेम पर दो से तीन मिनट के लिए हम इसको और अच्छे से फ्राई कर लेंगे मैं आपको नमक नहीं दिखा पाई थी इसमें हमें एक टीस्पून के करीब नमक ऐड करना है और इसको फ्राई कर लेना है ये देखिए हमारे सभी मसाले बहुत अच्छे से भुन गए हैं अब हम इसमें एक एक करके सभी अंडे ऐड कर देंगे और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर अंडों में अच्छे से जज्ब हो जाए अब हम बिरयानी की लेयरिंग की तैयारी करेंगे मैंने वही पैन लिया है जिसमें मैंने एक करी तैयार करी थी इसमें हम पहली लेयर चावलों की लगा लेंगे और ऊपर से हमने जो ग्रेवी बनाई है इसकी एक लेयर लगाएंगे इसको अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे और साथ में हम दो तीन अंडे भी यहाँ पर रख देंगे और ऊपर से हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा फूड कलर जो कि ऑप्शनल है और थोड़े से हरे धनिए के पत्ते मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आप साथ में पुदीने के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं दूसरी लेयर हम फिर से इसके ऊपर चावलों की लगाएंगे इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे और फिर से जो बाकी की बची हुई हमारी ग्रेवी है उसको भी हम इसको लगा देंगे और इसके ऊपर फिर से लास्ट लेयर में चावलों की लगा दूंगी और बाकी के बचे हुए अंडे भी हम इसमें रख देंगे और ऊपर से हम थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश करेंगे और थोड़ी सी तली हुई प्याज में यहाँ पर इसमें डालूंगी फूड कलर के साथ अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसको एक लिट से ढक देंगे इसके नीचे हम कोई भी हैवी बॉटम तवा या फिर पैन लगा देंगे और फिर इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर दम कर लेंगे ये देखिए 15 से 20 मिनट हमने अपनी बिरयानी को दम कर लिया है और हमारी एग बिरयानी या फिर अंडा बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है और ये लीजिए हमारी डिलीशियस और यमी एग दम बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आप भी अपनी एकदम बिरयानी सेम इसी तरीके से बनाइए ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगी और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी इस रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो